హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ అమ్కే సో గాయస్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎం త్రీ అనే సబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఎలా పాస్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఉన్న అవి ప్రతి ఒక్క టాపిక్లో నుంచి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ ఏ టాపిక్ని అయితే వదలొద్దు కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అయితే కానీ మీరు సబ్లీ పాస్ అవ్వరు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ మనకి పాస్ మార్క్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పాస్ మార్క్ అయితే మీరు దాన్ని ట్వంటీ సిక్స్ కాకుండా థర్టీకి పెట్టుకోండి ఎయిమ్ సో థర్టీకి పూజ చేసుకోవటం వాళ్ళ యూజెస్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదన్నా చిన్న ప్రాబ్లంలో ఏదైనా ఎర్ర వచ్చి వాడు టూ త్రీ మార్క్స్ కానీ కట్ చేసినా కానీ అది ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ట్వంటీ సెవెన్ అయితే ఉంటుంది అంతే కానీ సో ఇట్ విల్ నాట్ గో బియాండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అదే మీరు ట్వంటీ సిక్స్ కనుక ఏం పెట్టుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఆ ట్వంటీ త్రీ వరకే పోతుంది సో మీరు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వాడు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో దాన్ని థర్టీ కానీ థర్టీ ప్లస్గా కానీ మీరు ఈ మార్క్స్ వరకు అటెంప్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే చేయండి చాలా ఎక్కువగా సో థర్టీ బిలో చేసుకుంటే ఏంటంటే మీరు ఎం త్రీ ఐ మీన్ ట్వంటీ సిక్స్ బిలో చేసుకుంటే కొద్ది కష్టం అవుతుంది పాస్ మార్క్ ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ కాబట్టి సో గ్యాస్ యూనిట్ వన్ నుంచి మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇవి గ్యాస్ డైరెక్షన్ లేరేటు ఇ రొటేషనల్ స్కేల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఆర్దగ్నల్ కండిషన్ గ్యాస్ డైవర్జెన్స్ అండ్ స్ట్రోక్ సిరమ్ సో అసలు డైరెక్షన్ లేరేటు అండ్ ఇ రొటేషనల్ స్కేల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఆర్దగ్నల్ కండిషన్ ఈ నాలుగు టాపిక్స్ ఒక సింపుల్ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి డైరెక్షన్ డెరివేటివ్ అండ్ ఇరోటేషనల్ తీసేయండి అండ్ స్కెల్లర్ పొటెన్షియల్ ఆర్దంగల్ కండిషన్స్ ఇవి మెయిన్ అండ్ ఈజీ ఫార్ములాస్ మీద అయితే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి గ్యాస్ తర్వాత ఈ గ్యాస్ డైవర్జెన్స్ తీరం అండ్ స్ట్రోక్స్ తీరం ఈ రెండు టాపిక్స్ వచ్చేసరికి మీరు ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి ఏదో ఒకటి అండ్ పైన నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ల నుంచి ఏదో ఒకటి అయితే కంపల్సరీగా ఇస్తాడు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ని ఒక పేరుగా అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒక పేరుగా చేసుకుంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఐ మీన్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్ ఈ రొటేషనల్ స్కేల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఆర్దగ్నల్ కండిషన్స్ ఈ ఫోర్లో నుంచి కంపల్సరీగా ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ మార్క్స్ ఏదో ఒకటి అయితే కంపల్సరీగా ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ల నుంచి వస్తాయి అండ్ దెన్ గ్యాస్ డైవర్జెన్స్ సీరమ్ స్ట్రోక్ సీరమ్ నుంచి కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి వస్తాయి ఇప్పటిదాకా మీరు చూసుకుంటే ప్రీవియస్ టాపిక్స్లో కూడా ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నాలుగు అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ రెండు లేకుండా ఏ పేపర్ అయితే లేదు ఈ గ్యాస్ డైవర్జన్ అండ్ స్ట్రోక్ సిరమ్ ఒకటి అండ్ నేను ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ ఇది ఒకటి పేరు చేసుకుంటే ఇందులో నుంచి ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ మార్క్స్ అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్లో కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి ఫైవ్ సిక్స్ కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది సో ఏ టాపిక్ని అయితే స్కిప్ చేయొద్దు కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మనం సబ్జెక్టు పెరుగుతున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే ఏదో ఒక టాపిక్ అట్లా ఏ టాపిక్ని మిస్ చేయకుండా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రమే మనం ఎంత్రీ సబ్జెక్ట్ అయితే కంపల్సరీగా గెయిన్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఎంత్రీ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ కలి అండ్ టూ ఆర్ మోర్ చాప్టర్స్ కలిపి ఒక్కొక్క చాప్టర్గా పెట్టి ఉంటాడు సో ఏ టాపిక్ని వదలొద్దు కంపల్సరీ కూడా పేరు అవ్వండి అండ్ హోప్ యూ డూ ఇట్ అండ్ తర్వాత కమింగ్ టు యూనిట్ టూ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు యూనిట్ టూ అండ్ కన్వెన్షన్ కన్వల్యూషన్ తీరం అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాస్ ఈ కన్వెన్షన్ తీరం అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీడియం ఈజీ అని చెప్పను హార్డ్ అని చెప్పను మీడియం ఎందుకంటే యూనిట్ టూ అనేది ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చాలా వ్యాస్ట్ చాప్టర్ ఇది పెద్ద చాప్టర్ పైగా కొద్దిగా క్లమ్జీగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అండ్ గెట్ ఆన్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే ఈ కన్వెన్షనల్ తీరం అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండింటిలో నుంచి కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అయితే ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ మార్క్స్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ గో త్రీ ఎయిట్ వన్స్ కమింగ్ టు యూనిట్ త్రీ ఈ హాఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ సిరీస్ అండ్ హాఫ్ టైమ్ సైన్స్ సిరీస్ ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీగా మీరు ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సిరీస్ సింపుల్గా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఈ హాఫ్ రేంజ్ సైన్స్ సిరీస్ అండ్ క్వశ్చన్ సిరీస్ అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఎక్కువగా ఈ ఫైవ్ ఇయర్ సిరీస్ ఇన్ జీరో డెస్ దాని ఎక్సర్సైజ్ దాని త్రీ అండ్ సైన్స్ జీరో డెస్ దాని ఎక్సర్సైజ్ దాని త్రీ ఈ రెండు వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే మీరు కనుక పైన ఆ రెండు నేర్చుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు ఎయిట్
సో ఇంకోటి చెప్పుకుందాం ప్రతి టాపిక్లో నుంచి అన్ని సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్సే వచ్చినాయి మీకు వచ్చినాయి సో సెవెన్ మార్క్స్ వరకు వస్తే సెవెన్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిందంటే మీరు నియర్లీ పాస్ మార్క్ కింద ఆ టీ ఇంకా రాసినట్టే అదే ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు రాసుకుంటే థర్టీ టూ మార్క్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అయినట్టే అండ్ ఈవీ కూడా సెవెన్ మార్క్స్ కార్ ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ వస్తుంది సో అల్మేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్ఫిడెన్స్ యూనిట్ ఫోర్లో ఉండే రెండే రెండు ఆర్బిటరీ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆర్బిటరీ కాన్ఫిడెన్స్ కమింగ్ టు యూనిట్ ఫైవ్ సో ఇది ఎంతలేర్ అనే అత్యంత ఈజీఎస్ట్ చాప్టర్ అనమాట సో ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామా డి వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇదొకటి కంపల్సరీగా ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ కి అనుకోండి ఇదొకటి తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఒకటి అనుకోండి మీరు లెక్క బాగుంటే కనుక ఈ రెండు కలిపి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు చాలా కేసెస్లో అయితే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఎయిట్ కానీ సెవెన్ కానీ అయితే వస్తుంది సో కంపల్సరీగా యూనిట్ ఫైవ్ ఒకటి యూనిట్ త్రీ ఒకటి కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అండి అండ్ ఇది గాయస్ చాలా జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫైవ్ ట్రెడ్ ఎగ్జామ్ ఈ వీడియో కనుక మీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్ అండ్ జేఎన్టీయూకే ఆర్ నైన్టీన్ టూ టూ ప్రాబల్ టెన్ స్టాటిస్టిక్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ కూడా నా ఛానల్ అయితే ప్లేలిస్ట్ చేయడం జరిగింది సో గోన్ హ్యావ్ లుక్ అవర్ దర్ and please do subscribe and keep me supporting thank you very much for watching this video